హై గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాడ్ వెంకటేష్ సో ఐపీఎల్ లో నాక్ అవుట్ స్టేజ్ కి వచ్చేసాం క్వాలిఫైయర్ వన్ గుజరాత్ టైటన్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ మంగళవారం రోజు జరుగుతుంది అంటే మనం మళ్ళీ మొదటికి వచ్చినట్టు లెక్క ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ దిస్ సీజన్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టీమ్స్ అహ్మదాబాద్ లో జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు వేదిక చెన్నై కానీ సేమ్ టూ టీమ్స్ సెవెంటీ మ్యాచెస్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండు టీమ్స్ తలపడుతున్నాయి ఇవి దీన్ని క్లాష్ ఆఫ్ టైటన్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ వాళ్ళు టాప్ టూ ప్లేసెస్ లో ఉన్నారనే కాదు దే ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్ సైడ్స్ మొత్తం పది టీమ్స్ లో వీళ్ళంత ఇంప్రెసివ్ గా ఎవరు మనకు కనబడలేదు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాంటి లోపం లేదు బౌలింగ్ లో కానీ బ్యాటింగ్ లో కానీ అన్ని విధాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తున్నారు అండ్ ప్రాబ్లీ దే హ్యావ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాప్టెన్స్ ఆన్ యూ సో క్యాప్టెన్స్ బాగున్నారు టీమ్స్ బాగున్నాయి బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ అన్ని బాగున్నాయి సో డెఫినెట్ గా ఒక హై స్టాండర్డ్ గేమ్ అనేది మనం చూసే అవకాశం ఉంది అండ్ మరి ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్య మళ్ళీ అహ్మదాబాద్ లో కూడా ఫైనల్ జరగచ్చు నెక్స్ట్ సండే రోజున ఎందుకంటే టాప్ టీమ్స్ కదా దీంట్లో ఒక టీం ఓడిపోయినా సరే వాళ్ళు క్వాలిఫై టూ గెలిచి మళ్ళీ ఫైనల్ లో ఇదే టీంతో తలపడినా తలపడచ్చు ఫైనల్కి వెళ్ళే టీంతో సో డెఫినెట్ గా రిపీట్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈ రెండు టీమ్స్ వస్తాయని కదా కానీ మనం ఆన్ పేపర్ చూస్తే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఆన్ పేపర్ చూసినా పర్ఫార్మెన్స్ చూసినా ఏ రకంగా చూసినా కూడా దీస్ ఆర్ ది టూ బెస్ట్ టీమ్స్ గా మనకి కనిపిస్తున్నాయి మిగతా టీమ్స్ లో క్వాలిఫైన్ మిగతా టీమ్స్ లో ముంబైకి కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి బౌలింగ్ లో అండ్ ఎల్ఎస్జికి వాళ్ళ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ తప్ప ఇండియన్ ప్లేయర్స్ తో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి సినేరియోలో ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్య జరగబోయే క్లాష్ ఆఫ్ టైటన్స్ డెఫినెట్ గా ఫైనల్ కానీ ఫైనల్ లాగా నాకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఓడిపోయిన టీం మళ్ళీ ఫైనల్ కి వస్తుందో లేదు కానీ ఇది ఖచ్చితంగా ఒక ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా కనిపిస్తుంది ఈ మ్యాచ్ చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉండే అవకాశం మనకి ఉంది మరి మ్యాచ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది చెన్నైలో జరుగుతుంది చెన్నైలో స్టార్టింగ్ లో మంచి పెద్ద స్కోర్స్ వచ్చాయి బాగానే వచ్చాయి మంచి స్కోర్స్ వచ్చాయి అప్పట్లో మనకి వన్ వన్ ఎయిటీ యావరేజ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ కనిపించింది వన్ ఎయిటీ టూ కానీ లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ చూడండి మీరు పిచ్చెస్ స్లో అయిపోయినాయి పిచ్చెస్ స్లో అయిపోయినాయి దానివల్ల ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ లో యావరేజ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ వదిలి వన్ ఫిఫ్టీ సో అంత పడిపోయింది అయితే ఈ మ్యాచ్ జరగబోయే పిచ్ ఏదైతే ఉందో పిచ్ నెంబర్ ఫైవ్ అనుకుంటా దాని మీద పంజాబ్ కింగ్స్ అండ్ చెన్నై ఆడారు రెండు టీమ్స్ కూడా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ రన్స్ చేసారు సో ఈ పర్టికులర్ పిచ్ అయితే హై స్కోరింగ్ పిచ్ మరి అది కూడా స్లో అయిపోయిందో లేదో మనకు తెలియదు హై స్కోరింగ్ పిచ్ ఉంటుంది అండ్ టాస్ గిల్చిన క్యాప్టెన్ డ్యూ ఫ్యాక్టర్ అనండి లేకపోతే చేసింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ కదా చేసింగ్లో మీకు టార్గెట్ తెలుస్తుంది సో చేసింగ్ ఎంచుకుంటారు దాంట్లో మనకి ఎక్కువ సందేహాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మోస్ట్లీ టాస్ గిల్చిన క్యాప్టెన్ చేసింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది రెండు టీమ్స్ హెడ్ టు హెడ్ చూస్తే ఏంటంటే ఈ సీజన్ లో ఒక్కసారి ఆడారు మనం చెప్పుకున్న నెంబర్ వన్ మ్యాచ్ నెంబర్ వన్ దాంట్లో గుజరాత్ గెలిచింది ఋతురాజు ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు బట్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ సుమన్ గిల్ కూడా ఒక హాఫ్ సెంచరీ చేసి తమ టీమ్ ని గెలిపించాడు సో గుజరాత్ ఆ మ్యాచ్ గెలవడం కాదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా రెండు సార్లు ఈ టీమ్స్ తలపడినప్పుడు రెండు సార్లు కూడా గుజరాత్ గెలిచింది సో అవుట్ ఆఫ్ త్రీ త్రీ విన్స్ ఉన్నాయి గుజరాత్ కి చెన్నై ఇప్పటి వరకు గుజరాత్ టైటన్స్ ని ఒక్కసారి కూడా ఓడించలేదు సో ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సైకలాజికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్తుంది బట్ మనకు తెలుసు కదా రికార్డ్స్ అనేవి రికార్డ్సే మనం దానికి ఆ రోజు ఎవరు బాగా ఆడితే వాళ్ళు గెలుస్తారు బట్ యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ మాత్రం చూస్తే ఏంటంటే గుజరాత్ హ్యాస్ ఏ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ చెన్నై సైకలాజికల్ మరి రెండు టీమ్స్ లైన్అప్స్ చూస్తే చెన్నైలో ఏ మార్పులు ఉండవు అదే టీం ఉంటుంది కదా అదే టీం ఉండాలి కూడా ఎందుకంటే అందరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు మార్చుతారు ఋతురాజ్ అండ్ కాన్వే వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఓపెనింగ్ ప్లేయర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ ఐపీఎల్ సీజన్ సో వాళ్ళిద్దరూ ఓపెన్ చేస్తారు లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడారు సో ఋతురాజ్ కాన్వే తర్వాత రహాన్ ఎట్ త్రీ శివం దుబే ది సిక్స్ సీటర్ ఎట్ ఫోర్ రాయుడు మొయిన్ అలీ జడేజా వాళ్ళు ఆ లోవర్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సీనియర్స్ ముగ్గురు అక్కడ ఉంటారు ధోని కమింగ్ ఎట్ ఎయిట్ దీపక్ చహర్ ఎట్ నైన్ దాన్ని బట్టి ఆ బ్యాలెన్స్ ఆ డెప్త్
మహమ్మద్ షమి జార్జ్ లిటిల్ నూర్ అహ్మద్ అండ్ మోహిత్ శర్మ ఇది వాళ్ళ లాస్ట్ మ్యాచ్లో దర్శన్ షానక్ ఆడాడు అంటే అతను డక్అవుట్ అయ్యాడని కాదు కానీ మనం చూసాం కదా ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ వాళ్ళ బౌలింగ్లో ముఖ్యంగా పేస్ బౌలర్స్ వెంట్ ఫర్ రన్స్ ఈవెన్ షమి వెంట్ ఫర్ రన్స్ మోహిత్ శర్మ చాలా ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చాడు ఎస్ దయాల్ కూడా చాలా ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చాడు సో ఎస్ దయాల్ ప్లేస్లో జార్జ్ లిటిల్ ఐర్లాండ్ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు కాబట్టి అవైలబుల్ ఉన్నాడు కాబట్టి జార్జ్ లిటిల్ అయితే బెటర్ అని అతన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉంది వాళ్ళ ఎందుకంటే హార్దిక్ పాండ్యా కూడా లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ నుంచి బౌలింగ్ వేయలేదు ఒకసారి టీమ్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫై అయ్యింది అన్న స్టేజ్లో అతను బౌలింగ్ వేయలేదేమో అతను ఇక్కడ బౌలింగ్ వేయొచ్చు అయినా కూడా ది నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ ఇన్ ద బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే మోహిత్ శర్మ గోయింగ్ ఫర్ రన్స్ అండ్ జార్జ్ లిటిల్ గోయింగ్ ఫర్ రన్స్ అని జార్జ్ లిటిల్ కాదు యాజ్ దయాల్ అది వాళ్ళని కొంత ఇబ్బంది పెట్టింది లాస్ట్ మ్యాచ్లో అండ్ ఆర్సీబీ వాజ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ వన్ నైంటీ సెవెన్ పర్టికులర్లీ అగేన్స్ పేసర్స్ సో వాళ్ళు పేస్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రద్ధ చేసుకుంటారు షానకాకి పెద్దగా బ్యాటింగ్ రావట్లేదు లేటుగా వస్తున్నారు కాబట్టి అభినవ్ మనోహర్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి షానకాని కూర్చోబెట్టే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది బట్ మోహిత్ శర్మ ఇక్కడ రాణించే అవకాశం ఎందుకంటే మోహిత్ శర్మ ఇస్ బేసికలీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రోడక్ట్ అతను ఇక్కడ షెపాక్ స్టేడియంలో ఎన్నో మ్యాచ్లు ఆడిన అనుభవం ఉంది అతనికి మంచి రికార్డు ఉంది అతను ముఖ్యంగా అతని బ్లాక్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ స్లోర్ వన్స్ చెపాక్ పిచ్ మీద చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి సో దే మై ప్లే ద సేమ్ ఎలెవెన్ ఆర్ మనం అనుకున్నట్టుగా అభినవ్ మనోహర్ కమింగ్ ఇన్ ఫర్ షానక్ అది ఒక్క మార్క్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఇక ఫ్యాంటసీ పిక్స్ చూస్తే ఐ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కీపర్ కాన్వే బ్యాట్స్మెన్ సుమన్ గిల్ ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ అజింక్య రహానే మిల్లర్ అండ్ శివం దుబే ఆల్రౌండర్స్ జడేజా అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా బౌలర్స్ మహమ్మద్ షమి రషీద్ ఖాన్ అండ్ తుషార్ దేశ్ పాండ్య ఈ టీంకి కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్ హూ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ హాట్ ఫామ్ రెడ్ హాట్ ఫామ్లో ఉన్న శుభన్ గిల్ ఈజ్ మై కెప్టెన్ వైస్ క్యాప్టెన్ ఈస్ జడేజా జడేజా బౌలింగ్ బాగా చేస్తున్నాడు బ్యాటింగ్ కూడా మళ్ళీ మెల్ మెల్లగా అందుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఏదో ఒక రకంగా అతను ఏదో రెండు డిపార్ట్మెంట్ లేదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో విల్ డెఫినెట్లీ ఎక్సెల్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను టాస్ తర్వాత ఏదైనా మార్పులు ఉంటే నేను ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను అది మీరు ఫ్రెండ్ కామెంట్లో చూడవచ్చు లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో చూడవచ్చు మీరు టాస్ తర్వాత ప్లీజ్ విజిట్ దట్ ఛానల్ ఫర్ ది లేటెస్ట్ ఫ్యాంటసీ అలా రెండు టీమ్స్ పరిస్థితి ఏంటి ముందుగా మ్యాచ్అప్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే చెన్నై బలం ఏంటి వాళ్ళ ఓపెనర్స్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ ఇచ్చే బ్రహ్మాండమైన స్టార్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ఆ ప్లాట్ఫామ్ దాని మీద మిగతా బిగ్ హీటర్స్ లైక్ శివం దువే రెచ్చిపోతారు కానీ ఈ ఓపెనర్స్ మీద మహమ్మద్ షమీకి మంచి రికార్డు ఉంది ఎనిమిది బాల్స్ బౌలింగ్ వేశాడు డెవన్ కాన్వేకి దాంట్లో రెండు సార్లు అవుట్ చేశాడు సో హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యాచ్అప్ అగేన్స్ట్ ఫేవరబుల్ మ్యాచ్అప్ అగేన్స్ట్ మా డెవన్ కాన్వే ఋతురాజ్కి అతను ఋతురాజ్ వికెట్ అయితే తీయలేదు కానీ షమి బట్ ఋతురాజ్ను కూడా అతను చాలా టైట్గా పెట్టాడు ఋతురాజ్ కూడా డిన్ స్కోర్ టూ మెనీ రన్స్ అగేన్స్ట్ మహమ్మద్ షమి సో మహమ్మద్ షమి హిజ్ హ్యావింగ్ అండ్ ఈ బ్యాటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మహమ్మద్ షమి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డెస్ బౌలర్ ఆఫ్ దిస్ ఐపీఎల్ అతనికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్నో వికెట్స్ ఉంటే దాంట్లో పదిహేను వికెట్స్ పవర్ ప్లేయర్లోనే వచ్చాయి సో మహమ్మద్ షమి అగేన్స్ట్ ఋతురాజ్ అండ్ కాన్వే బెస్ట్ ఓపెనింగ్ ప్లేయర్ అగేన్స్ట్ బెస్ట్ పవర్ ప్లే బౌలర్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాంటెస్ట్ ఉంటుంది హార్దిక్ పాండ్యా మైట్ బౌల్ ఇన్ ద ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే ఆల్సో సో వీళ్ళ ఓపెనింగ్ బౌలింగ్ని వాళ్ళు ఆ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ ఎలా ఎదుర్కొంటారు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్గా ఉంటుంది అలాగే రాయుడు మీద మోహిత్ శర్మ కూడా మంచి రికార్డు ఉంది రాయుడు మీద ఆరు సార్లు ఔట్ చేశాడు రాయ్ యాజ్ మెన్ యాజ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఔట్ అవుట్ చేశాడు అలాగే జడేజాకి హార్దిక్ పాండ్యా మీద మంచి రికార్డు ఉంది హార్దిక్ పాండ్యా జడేజాకి నాలుగు ఇన్నింగ్స్లో బౌలింగ్ వేస్తే హార్దిక్ పాండ్యాకి జడేజా నాలుగు సార్లు నాలుగు ఇన్నింగ్స్లో బౌలింగ్ వేస్తే జడేజా అతన్ని రెండు సార్లు అవుట్ చేశాడు రెండు సార్లు అవుట్ చేశాడు సో మంచి రికార్డు ఉంది బట్ ఋతురాజ్ విషయానికి వస్తే ఋతురాజ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అగేన్స్ట్ రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ ఫేస్ చేయడంలో ఋతురాజ్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అతను వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్ట్రైక్ రేట్తో రషీద్ ఖాన్ మీద అంత మంచి స్ట్రైక్ రేట్ చాలా తక్కువ అనుకుంటుంది ఋతురాజ్ హ్యాస్ హ్యాండిల్ సో ఫార్ రషీద్ ఖాన్ వెరీ వెల్ ఒకసారి కూడా అవుట్
సింగిల్ డిజిట్స్ బాల్స్ ఆడిన దాంట్లో కూడా యూ విల్ ప్లే అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ సో ఈ టీంకి బ్యాటింగ్లో ఎలాంటి నోటిసబుల్ ఇష్యూస్ కనబడలేదు మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనబడలేదు బౌలింగ్లో కూడా మొదట్లో వాళ్ళ పేసర్స్ అంత ఎఫెక్టివ్ అనిపించకపోయినా తుషార్ దేశ్ పాండి మొదట్లో నో బాల్స్ వేసేవాడు అన్నీ వేసేవాడు కానీ అతను ఎస్ కమ్ అప్ కమ్ అప్ వెరీ వెల్ ప్రీ మ్యాచ్ ప్రెస్ మీట్లో ధోని కూడా అతను బాగా మెచ్చుకున్నాడు హీ హెస్ కమ్ అప్ వెరీ వెల్ అతను డెత్ బౌలింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు న్యాచురల్ డెత్ బౌలర్ పతిరాణ పతిరాణతో పాటు డెత్ బౌలింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాడు తుషార్ దేశ్ పాండే అని చెప్పి ధోని అతన్ని మెచ్చుకోవడం జరిగింది అలాగే దీపక్ చాహర్ కూడా ఈ స్పీకింగ్ ఆఫ్ వికెట్స్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే సో వాళ్ళకి ఆ వికెట్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ ఉన్నారు అలాగే బ్యాక్ హ్యాండ్లో కూడా మనసు అప్పుడు మిడిల్ ఓవర్స్లో వాళ్ళ స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు దే మేట్ ఈవెన్ ప్లే శాంటనర్ చూడాలి మరి శాంటనర్ ఆడిస్తారా లేకపోతే దే విల్ గో విత్ మొయినలీనా అనేది చూడాలి సో ఆ మార్క్ కూడా ఉంటే ఉన్నది శాంటనర్ హ్యాస్ డన్ వెల్ ఇన్ ద ఫ్యూ మ్యాచెస్ దట్ హీ హెస్ ప్లే సో ఈ టీంలో దెర్ ఈస్ నో అపరెంట్ వీక్నెస్ ఎట్ ఆల్ ఎలాంటి వీక్నెస్ మనకి కనబడలేదు సేమ్ గోస్ విత్ గుజరాత్ టైటన్స్ ఆల్సో గుజరాత్ టైటన్స్లో చెన్నై టెంప్లెట్నే ఫాలో అవుతా వాళ్ళు చెప్పారు కూడా ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మోహిత్ శర్మ అక్కడి నుంచి వచ్చినవాడే అండ్ వాళ్ళ క్యా వాళ్ళ కోచ్ ఆశిష్ నారా కూడా ధోని ధోని స్కూల్ ఆఫ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చినవాడు సో కాబట్టి అతనికి వాళ్ళు అదే టెంప్లెట్ ఫాలో అవుతున్నారు సేమ్ ఎక్కువ అదే యంగ్స్టర్స్ని సపోర్ట్ చేయడం సీనియర్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నా వాళ్ళని వెనకేసుకురావడం అండ్ టీంని చాలా తక్కువగా మార్పులు చేయడం తక్కువ మార్పులు చేయడం ఆ కూల్ మేనర్ ఇన్ విచ్ ధోని లీడ్స్ అదే స్టైల్లో హార్దిక్ పాండ్యా చెప్పాడు కూడా నేను ధోని స్టైల్లో లీడ్ చేస్తాను so it is almost like a uh, chennai team so ade template tho wheel kuda eltaru kabatti vallu kuda chaala strong ga unnaru saha anta pedda score cheyipana ee balls waste cheyadu adaru manna prachega edante he will hit out or get out adi atani paddhati pandya pedda ga runs cheyaledu ee season lo but we know he will come up with uh, some important knocks in crunch matches ilanti important matches lo last year final lo kuda oka all round performance chusam so alanti oka performance atani man expect cheyachu శుభన్ గిల్ గురించి ఇంక చెప్పేదే ఉంది వరుసగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ హండ్రెడ్స్ థర్డ్ హండ్రెడ్ ఏంది అతను చెప్పాడు కూడా ప్రీ మ్యాచ్ ప్రెస్ మీట్లు మొదట్లో నేను ఫార్టీస్ థర్టీస్ ఫార్టీస్ చేశాను తర్వాత నాకు బిగ్ స్కోర్స్ నైంటీ ఫోర్ చేసి నాట్ అవుట్గా నిలిచినప్పుడు కూడా చెప్పాడు ఇంకా చాలా మ్యాచ్లు బిగులు ఉన్నాయి సెంచరీలు చేస్తాను అని చెప్పాడు అలాగే హీ వాక్ ద టాక్ రెండు సెంచరీలు చేశాడు మూడోది వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు సో శుభన్ గిల్ ఈజ్ ద ఈజ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫామ్ విజయ్ శంకర్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో పెద్దగా ముందు స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత హీ హెస్ కమ్ అప్ అండ్ ఇది హీస్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ ది బెస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రాబబ్లీ ఏంటి ఖచ్చితంగా అతనికి ఎంత మంచి ఐపీఎల్ సీజన్ బౌలింగ్ చేయట్లేదు బౌలింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ బౌలింగ్ సింగిల్ ఓవర్ బట్ బ్యాటింగ్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు అతని ఈజ్ ఆల్సో హిట్టింగ్ వెల్ అండ్ ఈజ్ ఎ గన్ ఫీల్డ్ అతని త్రో కూడా చాలా ఫ్లాట్ త్రో వేస్తాడు మీకు చూడండి మౌడ్రీ లైన్ మీద ఎక్కువ ఫీలింగ్ చేస్తాడు ఫ్లాట్ త్రో వేస్తాడు ఈజ్ ఎ రియలీ ఈజ్ ప్రూవింగ్ ఈజ్ వర్త్ ఫర్ దిస్ టీమ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఇంకా మిల్లర్ అభినవ్ మనోవర్ తర్వాత దే ఆర్ ఆల్ కమింగ్ టు ద పార్టీ మెనోవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అవసరమైన టైంలో వాళ్ళు కూడా they are raising their hand and uh, they are putting their hand up and serving the team interest rashid khan extraordinary last match lo kuda adbhutamaina spell esadu atanu max one out cheyadu that won the match for the nur ahmed is supporting his uh, uh, country man very well so idhar spinners elant pitch me mukhya they will love chennai pitch chennai lo spin kan gurinchi pitch ni vaalu kachithanga like chestaru uh, and uh, vaala bowling overall ga chaala chaala baa సో చాలా ఖచ్చితంగా క్లాష్ ఆఫ్ టైటన్స్ క్లాష్ ఆఫ్ టైటన్స్ డెఫినెట్గా టైటన్స్ అంటే ఆ గుజరాత్ టైటన్స్ కాదు రెండు అద్భుతమైన టీమ్స్ బెస్ట్ టీమ్స్ ఆఫ్ ది సో అందుకే ఫైనల్ కానీ ఫైనల్గా నాకు అనిపిస్తుంది మరి చెన్నై హోమ్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు ఈసారి సీజన్లో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్ల్లో లీగ్ స్టేజ్లో నాలుగే గెలిచారు హోమ్ అడ్వాంటేజ్ అది కనబడలేదు కానీ పిచ్చెస్ ఎప్పుడైతే స్లో డౌన్ అయిపోయినాయో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి హోమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో చెన్నైకి స్లైట్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది మూడు సార్లు గుజరాత్ ఓడిపోయినా సరే స్లైట్ చిన్నపాటి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటున్నాను